വലിയ ശരീരത്തിലെ വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമ പൊന്നമ്മ ബാബുവിനെ ഇപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ കൂടെ നാടകരംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹപ്രവർത്തകയുടെ മകൻ വൃക്ക നഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം വൃക്ക നൽകാൻ തയ്യാറായ ആ വലിയ മനസ്സിന് മുന്നിൽ തൊഴുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ സാധാരണക്കാർ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ പോലും ഒരു കുപ്പി രക്തം പോലും നൽകാൻ തയ്യാറാവാതിരിക്കുന്ന ഈ കലികാലത്ത് ഒരു രക്തബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വൃക്ക പകുത്തു നൽകാൻ തയ്യാറാവുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് താനും ഇപ്പോഴിതാ പൊന്നമ്മ ബാബുവിന്റെ പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും വൈറലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പോസ്റ്റിൽ ലോകത്ത് നമ്മളൊന്നും നേടുന്നില്ല എന്നും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ജീവനും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാവരും തന്നാലായത് സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് നാടക ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ നാടക രംഗത്ത് നിന്നാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് ചേച്ചി നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് ചേച്ചി കുറച്ച് വൈകി വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ചേച്ചി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുന്നത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പോലെ കൈ കൂപ്പി കിട്ടി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പറയുന്ന കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമ വിഷമപ്പെടുത്തി ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ ചേച്ചിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ആരും തന്നില്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചി ആരും തന്നില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഞാൻ തരാം ചേച്ചിനെ പോലെ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റീവ് ആണ് പറ്റി ചേച്ചി പറ്റുമോ നോക്കും പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു പ്രായ ഇത്രയും വയസ്സായപ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്ന് അവൻ മറ്റേ പയ്യൻ ചെറുപ്പം അല്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് രണ്ടു ആരാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അവരുടെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ചേച്ചി നോക്കൂ എന്റെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് രീതിയിൽ ഞാനത് സംസാരിച്ചായിരുന്നു അതിപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഞാനതൊരു മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒന്നും ഒന്നിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ചേച്ചി അതൊന്നും ആരോടോ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ചേച്ചിയോടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു മീഡിയക്കാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല നമുക്കല്ലേ എനിക്കിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലോ എണ്ണം കൊടുക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലോ എന്താ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എനിക്കിപ്പോ ഒരു ആയിരം പേരുടെ കണ്ണീരൊന്നും ഒപ്പം പറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരുപാട് കാശൊന്നും വാരി കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അത് എന്റെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഞാൻ അത് എന്റെ എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഞാൻ അറിയിച്ചു ചേച്ചിയെ ഞാൻ അത് എനിക്ക് കാരണം നമ്മളല്ലാതെ എന്താ പറയാ എനിക്ക് ആ സങ്കടം അത്ര വലിയൊരു സങ്കടമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സില് അവര് മകനെ വേണ്ടി ആ മകൻ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഏ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നവർ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാൻ വീട്ടില് കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് പിള്ളേര് അല്ല അവിടെ എന്നെ വിളിച്ചു മമ്മി മമ്മിയുടെ പറ്റുമോ മമ്മിക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി ചെറിയ 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 അസുഖങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ലേശം സുഖറുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മമ്മിയുടെ ബോഡിയിൽ അത് പറ്റുമോ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ പറ്റൂ ഇല്ലതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂ എങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊടുക്കാനുണ്ടാവട്ടെ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും എന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ സാറ്റിസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നോക്ക് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നല്ലത് വരുത്തുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സാറ്റിസ് കിടക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ സേവനമായിട്ടോ ഞാൻ വലിയ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും എന്റെ മനസ്സ് ഇന്ന് വരെ എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് പോലും വന്നിട്ടില്ല അതിനൊരു ചെറിയ കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ